பிரியமானவர்களே மறுபடியும் உங்களது நண்பன் தோழன் ஆண்டனி இந்த நிகழ்ச்சியில் அநேக விஷயங்கள் நாம் பார்க்கலாம் முக்கியமாக நம்முடைய புதிய பாராளுமன்றம் திறந்து அங்கு இன்றையோட அஞ்சாவது நாள் மீட்டிங் முடிகிறது நேற்று வரைக்கும் நாலு நாள் ஆகிடுச்சு என்னமோ பெருசாக அந்த பில் கொண்டு வராங்க இந்த பில் கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லி எதுவுமே கொண்டு வராமல் ஏன்னா அவங்க இடத்துல பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாததுனால அவர்கள் பழைய பில் ராஜீவ்காந்தி காலத்தில் பாஸ் பண்ண அந்த மகிழா சம்வரண பில் அப்படின்ற அந்த பில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்ற அந்த பில்லை கொண்டு வரும்படிக்கு உள்ளது கொண்டு வந்திருக்கான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் சென்சஸ் எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் பாஸ் பண்ணுவாங்களாம் அது இப்போ ஏன் கொண்டு வரணும் அதுதான் பாராளுமன்றத்தில் டிஎம்சி எம்பிகளும் ராகுல் காந்தி அவர்களும் எல்லாம் கடுமையாக அதனை கண்டனம் தெரிவித்து இப்போவே அது பாஸ் பண்ணுங்க எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க என்றது போல் சொன்னார் அந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது ராகுல் காந்தி ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அதாவது அவர் ஒரு தேடுதல் நடத்தினார் அது நடத்தி அவருக்கு ஒரு விஷயம் உண்மை வந்தது தெரிய வந்தது என்னதென்றால் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் ஓபிசி கம்யூனிட்டி இருக்கின்ற நாடு அதில் ஸ்திரீகளும் அப்போ அதுக்கு ஏற்றப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இந்தியாவை ஆளுகின்ற எந்த அரசு ஆண்டாலும் அது பிஜேபியாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஆளுமை என்பது ஒரு சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க தான் செக்ரட்டரியாக இருப்பாங்க எல்லா துறைக்கும் செக்ரட்டரிங்க இருப்பாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது துறை இருக்குமானால் ஒன்று ஒன்றுத்தில் ஒன்று இருக்கும் சில இதில் ரெண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்க தான் இந்த அரசியல் சக்கரத்தை கையில் பிடிக்கிறவர்கள் அது காங்கிரஸ் ம மந்திரிகள் வருவாங்க பிஜேபி வருவாங்க யார் வந்தாலும் அரசு வந்து மாறி போகும் ஆனால் இவர்கள் அங்கே பர்மனண்ட் எம்ப்ளாயாக இருப்பாங்க இவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் பட்ஜெட்டு எத்தனை லட்சம் கோடிக்கு பட்ஜெட் இருக்கோ அந்த பட்ஜெட்டினுடைய அமௌண்டு அந்தந்த துறைக்கு போகும் பொழுது அதனுடைய தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பட்ஜெட்டும் இவங்க கையில் தான் இருக்குது அப்படி நடக்கும்பொழுது எப்படி தான் மற்றவங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்லேருந்து ஒரு சலுகையோ உதவ ஒரு உதவியோ கிடைக்கும் ஏன்னா இருக்கிற எல்லாரும் பிராமணர்கள் அப்படி என்றால் அவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் நடத்தினார் நடத்தும்போது அவருக்கு புரிய வந்தது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் நினச்சேன் தொண்ணூறு சதவீதம் ஓபிசிங்க தான் இருப்பாங்க இந்த செக்ரட்டரிங்களில் அவங்க தானே ஆளுகை நடத்துகிறாங்க மந்திரிகள்லாம் பேருக்கு தான் அந்த போஷன மந்திரி இவங்க சொல்கிறத அவங்க செய்வாங்க பேசுவாங்க அப்போது தொண்ணூறு சதவீதம் ஓபிசிங்க தானே இருப்பாங்கன்னு தேடுதல் பண்ணால் ரிசல்ட் பார்த்த உடனே பெரிய ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு இந்த தொண்ணூறு செக்ரட்டரிகளில் வெறும் மூணு செக்ரட்டரிங்க தான் ஓபிசி இருக்குது மிச்சம் எண்பத்தேழு பிராமணர்கள் nice for the first time in the new house in your presence i stand in support of the women's reservation bill there are also two things that seem strange to me one is the idea that you require a new census to implement this bill and the second is that you require a new delimitation to implement this bill in my view it is quite simple this bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the lok sabha and the vidhan sabha to india's women so that the obc community and the people of india look the other way in my research for this speech i took a look at the different institutions that define how our country moves forward there are many there is the lok sabha Rajya Sabha Vidhan Sabhas there is the bureaucracy there is the press and I, there's the judiciary and i looked with an eye to understand what is the participation of the obc community in these institutions don't want don't worry don't worry don't be scared don't be scared we are discuss daro mat daro mat hum ka census ke baat kar rahe hain daro mat to maine i check simple simple thing i did i said look what is the most important set of people in the government of india lok sabha and vidhan sabha but beyond that they are the 90 secretaries of the government of india secretaries are responsible for managing the core of the government of india and i asked myself the question how many of the 90 people 
come from the OBC community. And, and I, was, I was shocked and shattered by the answer. Hindustan ke secretaries nabbe mein se siraf teen OBC se hain. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs who of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. Pating la. Yevulo periye pitla atta minda Modi seirar na parenge. Modi or OBC da. Anal OBC ka ke orena seirar. Indu kala indu kala na solgin driver gal. Indu kala ka ke yenna seirar gal endra dhanam purundu kulla bentam. Aza. Idhar kintre bishiyam. Yevur or number one fraud. Innor bishite namma chola pona. Pudu Paral Mandratak, Yella Yempigaleo, Arjit to Pora, Yoda Munna Nadakra, Angum Yarille, President Dille. Seri, Aprom Bohumbur, the Kaila Perior file at the Pora, Paranga, or blue colour file, Ilingla, and the file Kulapata, Wunun Kadea, or BD paper, whatever the Kadea, the wrong carter to Kuru file, Yana, you work on the file in the Ritha, the Padichi Sola Kudi. அறிவு <laughs> Thirty parangal Kandipita Solangal entry, our two potrike, Apo Adum, wire light narke. I put a pitalatum, say Hindre or Pradamar. Urnat Janangal, Urnatler Kendra Janangalai, Yamatra. Tan Piri your hero at Rakatita or Yamatra. Where another soldier? Adumatumale. In the Pudu Paral Mandrathaka, one the Yempegalella, wherever it, Yella or Kailim or Kitukuranga. And the kit la pen, pencil, rubber, scribbling pad, a proenamo, Angu Gwendi, the Adoda Serth, Indian Arsalam of Chattamurk, Anal, at the Terandu Path, Talandiri, the Adukula, and the preamble of Solopod Hindre, we Indians and Solit in Angal, in the Nartil, Abdelan Solit to work in Tertele, in the Nadana the secular, Mother Sarbatrudum, Samuhanidi, Adadu, communist, a socialist. This country will be secular and socialist. Abdinu Purthur Pange, and the Randu Arthayam, Anga the Randu Ritrkanga. Abdin Narto, in the Nad, Mother Sarbatu the Malle, Samogan Edi Mulla the Le, Idebu Petadam, Ida Mother Sarbulla, the Hindu Nadakan under the Gagas and Jerkravella, Adum Rila Kondondachi. If put in Nada Yamati, Vanjitu, Vanjitu, Pohindre, Oro Pradamaragum, and the Ro. Arasago than either Kurta. Ide Todan de Sashitarur, Adatanal Vande, Urupechi Pesra, ISRO Pati, Chandrayan three, Epatidan, Adatanal discussion at under the Adala Sashitarur than Anager Urvela Seller Teringer Clam, and Anager Teria the Vishete Penacalan Terile, Alpati Sindikuile, Apron Teddy Padan the Vishimur Kurta, Arthur Tambati Munle, Vikram Sarabai, Aritu. Under Kiran the Pradamar, Javarla Neru Sonar, Namukum Ur satellite Anapokudia, Ur rocket Anapokudia, Ur Dala Mundaka went to Mentor. Abdi India Gallam, Therner Chepani, Therner Theda Mandu, Kerala Tele, Trandra Teller, Kinda Tumba and Radam. Anal Tumba and Red Tele, Vurum Catholic Regal, Tangara Regal, Christian Catholic, Adela Mean Pudikra Adkal. Anga or Piri, Diocese, Bishop House, Sutri, and the Gramatala, Tumba Gramatala, Laro Amaya Kerkrang, Ipan the Gramma Menu. A Paduki Vikram Sara by Urna Kalile and the Bishop Portalapora, our one the Yar and Kakamba and the Vikram Sara by Sonodan, our Varavar Krar, Soldar in the Bishop Pausum, Sutir Kindre in the Edamum Yangluku Ventum. Okay, Ning Natrikama Wanga and Sonodan, Natrikama Urpora. Bishop and the person Bandranga Churchill and the Churchill Laro Yetu Vinyana Olarchikahe 
நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக அந்த பிஷப் பவுசும் சர்ச்சும் எல்லாம் விட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த விஷயம் சொன்ன உடனே ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி நடந்திருக்கா இது அப்படியே மூடி மறைச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது கிறிஸ்தவர்கள் செய்தது தானே இதே இது ஹிந்துக்கள் செய்தாக இருந்தால் பெருசாக இழுத்திருப்பாங்க அவங்க led by dr vikram sarabhai began to develop the contours of india's nation space program in the early 1960s back then the coastal village of thumba in the outskirts of tiruvananthapuram was identified as an ideal location given its latitude and natural geological features to allow for rocket launches and allied research imagine friends in this house a sleepy village with golden beaches and palm fringed coconut trees populated largely by an overwhelmingly catholic community of fisher folk the catch however was that the community of scientists had identified a land a piece of an area of land which housed in thumba the saint mary magdalene church and the residence of the bishop himself peter bernard uh, pereira his own official residence now in any other community or any other part of the world even the matter might have been put to rest right there after all the idea the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury especially in today's india but in this relatively obscure part of india near tiruvananthapuram where a decision of national importance and scientific progress presented itself the community chose to make a remarkably patriotic choice a choice for development and progress when initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway something special happened one day when bishop pereira was sitting in his little office in the church he heard a knock on the door he said who is this and a man in a white suit came and said i am dr vikram sarabhai Dr Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientist and he told Dr Sarabhai come to my church on the following Sunday. So during the Sunday service Dr Sarabhai was there and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. My children he said I have a famous scientist with me who wants our church and the place i live in for the work of space science research dear children he said science seeks truth by reasoning in one way science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people my children can we give god's abode for a scientific mission the answer from the congregation was quite literally a resounding amen the church and the bishop's house as well as other neighboring inhabited areas were handed over without protest to dr sarabhai and his team thus was established in 1962 the thumba equatorial rocket launching station or terls which would later be renamed vikram sarabhai space center na kekran ide ide tirupati koyilo illa trichular kindra guruvayur koyilo இதுதான் பொருந்தனமான இடம் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்துருப்பாங்களா அதனால் யோசிச்சு பாருங்கள் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அங்கே தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவர்களுடைய அந்த விரிந்த மனப்பான்மை சரி அடுத்த விஷயம் இது நம்ம ஆர்டிஐயில் ஒருத்தர் தேடி பார்த்துற விஷயத்தை பார்ப்போம் அது என்னென்னா இந்தியன் ரயில்வே இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அதாவது எலி பூரான் தேள் பெருச்சாழி இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ண விஷயத்தை தேடி பார்க்கும்பொழுது நார்த்தன் டிவிஷன் நார்த்தன் டிவிஷனுக்குள்ள அஞ்சு ஜோன் இருக்குது லக்னோ டெல்லி போன்ற அஞ்சு ஜோனுங்க அதில் லக்னோ இருக்கிறதுலே பெரிய ஜோன் அது வந்து யூபியில் இருக்குது அப்போது அந்த கிடைச்ச தகவல் பார்த்தோடனே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூணு வருஷத்தில் எலிய பிடிக்கிறதுக்குன்னு லக்னோ டிவிஷன் செலவு பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாட்டி பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதாவது அறுபத்தொம்பதரை லட்சம் மூணு வருஷத்தில் அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க மொத்தமாக அவங்க பிடித்த 
எலிகள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு எலிங்க அதாவது இருபதில் எண்பத்தஞ்சு எலி இருபத்தொன்னில் நாற்பத்தி மூணு எலி இருபத்தி ரெண்டில் வெறும் நாற்பது எலி மிகையான குறைவு கொண்டு வந்தாங்களாம் அறுபத்தொம்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி நூற்றி அறுபத்தெட்டு எலிங்க அப்போது ஒரு எலிக்கு ஆறு நாள் டைம் இருக்குது இந்த மூணு வருஷத்தை டிவைட் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா அது மட்டுமல்ல ஒரு எலி பிடிக்கிறதுக்கு நாற்பத்தோராயிரம் ரூபாய் அவர்கள் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஊழல் இல்லாத அரசு மோதி பிஜேபி என்றால் ஊழலே இல்லை இதை பற்றி ஏதாவது வாய் திறந்து பேசுகிறார்களா அவங்க பேச மாட்டாங்க இப்போ பிரியமானவர்கள் ஜி டுவெண்ட்டி சப்மிட் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆக போகுது ஒரு பத்து நாள் ஆக போகுது ஆனால் இப்போ தான் சில தகவல்கள் வெளியில் வருகிறது அங்கே எடுத்த முடிவுகள் ஆனால் இப்போவுமே லேட்டாக லேட்டாக தானே அது ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா பார்த்து தானே வரும் ஆனால் இதில் என்ன நம்முடைய இந்தியாவில் நடந்ததில் டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இனிமே வர நாட்களில் சீக்கிரத்தில் டிஜிட்டல் கரன்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் ஆக்க வேண்டும் டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி இருக்க வேண்டும் டிஜிட்டல் பணமாற்றம் இருக்க வேண்டும் எல்லாம் டிஜிட்டலுக்குள்ள சீக்கிரத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அவங்க எடுத்த டிசிஷன் கிரிப்டோ கரன்சிங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் வருகின்ற நாட்களில் கொடுக்க வேண்டும் ஜி டுவெண்ட்டி டூ நடந்த விஷயம் தொடர்ந்து கேனடா விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது கேனடாக்குள்ள ஹிந்து சீக் என்ற ஒரு விஷயம் பெரிதாக வந்து கேனடாவில் இருக்கின்ற ஹிந்து கனடியன்ஸுக்கும் சிக்கு கனடியன்ஸுக்கு மத்தியில் இப்போது ஒரு போர் போல் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரச்சனை கேனடாவில் கிளம்பி இருக்கு எதை தொடர்ந்து என்றால் அந்த ஹர்பித் சிங் நிகர் என்றவரை கொன்ன அந்த விஷயத்தின்படி அது கொலை செய்தது ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு விஷயம் வருகிறது ஆர்எஸ்எஸ் கேனடாவில் தடை பண்ணக்கூடிய விஷயம் வருகிறது ஆனால் இந்தியா அதை எதிர்க்கிறது இந்தியாவுக்கும் அந்த கொலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று மோடி சொல்லுகிறார் ஆனால் அவர் பாராளுமன்றத்தில் அது ஓப்பனாகவே ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சொல்லிட்டார் மட்டுமல்ல அவருக்கு அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கேனடா நேட்டோவில் இரு இருக்கின்ற ஒரு மெம்பர் நேட்டோ மெம்பர் கேனடா அப்போது அந்த நேட்டோனுடைய உடன்படிக்கையின்படி அந்த நேட்டோ சக்கியத்துக்குள்ள எந்த நாடுகளெல்லாம் இருக்கோ அந்த நாடுகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் மற்ற எல்லா நாடும் ஒன்று சேர வேண்டும் இப்போது கேனடா அமெரிக்கா கிட்டேயும் பிரிட்டன் கிட்டேயும் அந்த ஹெல்ப் கேட்டிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு அந்த சகாயம் பண்ணுறதாக சொல்லியிருக்காங்க மோதியினுடைய முகத்திரை இப்போது அங்கு மறுபடியும் கிழியிருது இது கேனடா செய்தது சரியா தப்பான்றது விஷயம் வேறு ஆனால் மோதியினுடைய பெயர் இந்தியாவினுடைய பெயர் ஏற்கனவே ஜி டுவெண்ட்டி டூவில் டுவெண்ட்டியில் போயிடுச்சு பல விஷயங்களில் போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் மறுபடியுமாக போயிருக்கு கேனடா சொல்கிறாங்க எங்ககிட்ட அதுக்கு தகுந்த ஆதாரங்கள் உண்டு என்று அந்த கொலைக்கு பின்னாடி இந்தியா என்ற விஷயம் அப்படி உள்ள விஷயங்கள் ஒன்றொன்றாக பெருகி கொண்டிருக்கு பிரியமானவர்களே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு குஜராத்தில் நடக்கின்ற கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு முற்றிலுமாக ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவவாதிகளுடைய கையில் தான் இருக்குது அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று இன்டைரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டும் எச்சரித்திருக்கு சரி மற்ற நம்முடைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் என்றால் உலகத்தினுடைய விஷயத்தை பார்த்தால் லிபியாவில் நடந்திருக்கின்ற அந்த பேரழிவு அந்த டெரேன் என்ற பட்டணம் முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போச்சு அநேகர் அங்கங்கு காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த டெரேன் மறுபடியுமாக திரும்பி வருகிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷமாவது வேணும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த அளவுக்குள்ள பேரழிவு தான் நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த மொரோக்காவில் இருக்கின்ற பூமி அதிர்ச்சி இதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே இன்னொரு விஷயத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேற்று தினத்தில் இஸ்ரேல் புதிதான ஒரு டேங்கு உலகத்திலேயே யாரிடத்திலும் இல்லாத ஒரு டேங்கு 
முற்றிலும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஏஐயினால் இயக்கக்கூடிய டேங்கு அதில் இருக்கின்றவர்கள் எந்த விதமான தாக்குதலுக்கும் ஆளாக மாட்டார்கள் மனிதர்களுடைய வேகமாக டிசிஷன் எடுத்து முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் அது பார்க்க முடியும் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது அந்த டேங்கில் பொருத்தப்பட்டு வந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் அட் அ டைம் பார்க்க முடியும் அப்போ எந்த இடத்துல எங்கே வந்தாலும் சத்துருவை கண்டுபிடித்து உடனே தாக்கக்கூடியது இதுவோ புல்லட் ப்ரூஃப்ன்றது சொல்கிறது போல் இது டைனமிக் ப்ரூஃப் இது அப்போ ஓம்பினால் இதை அழிக்க முடியாது அதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விஞ்ஞானம் வளர்ந்து 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 அது நெருப்பில் விளையாடக்கூடிய ரீதி ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காட் என்றது போல் அவங்க ஒன்று செய்யறதுக்குள்ளே முயற்சிக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படி எப்படி என்றால் மனிதனுடைய மூளை விட மனிதன் சிந்திக்கிறத விட இல்லைன்னா சு சுருக்கமாக சொல்லப்போன ஒரு மனிதனை விட ஐயாயிரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் மடங்குக்கு ஞானியான சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பொருத்தப்பட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்க அது வருகின்ற ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே அது வெளியில் வரும் அது தேவனுடன் விளையாடுகின்ற விளையாட்டு பிரியமானவர்களே அது வந்து வசனத்தின்படி நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அது அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சாதகமாக இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள போராட்டங்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு ஒரு சமாதானக்காரரை இஸ்ரேல் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலில் அந்த ஜுடிஷரி ரிஃபர்மேஷன் பில் என்பது மூன்றாவது முறையும் பாஸ் ஆனது சில திருத்தங்களுடன் பாஸ் ஆக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு விஷயம் சுக்கோத்து பண்டிகை இருபதாம் தேதி முடிந்தது அதற்கு முன்னாடி தே மூன்றாம் தேவாலயத்தினுடைய அஸ்திவாரம் போட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த ஜுடிஷியல் ரிஃபர்மேஷன் லேட் ஆனதின்படி அவரால் போட முடியவில்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வருகின்ற வருஷம் வருகின்ற பெசகா பண்டிகைக்கு முன்னதாக கண்டிப்பாக தேவாலயத்தினுடைய அஸ்திவாரம் போடக்கூடிய வேலை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த வாரத்தினுடைய முக்கியமான விஷயங்கள் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிரியமானவர்களை மற்ற அரசியல் விஷயங்கள் எல்லாம் அதேபடி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது கோதி மீடியா இப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஐக்கியத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்தியாவினுடைய இந்தியாகன்றது எதிர்கட்சிகளுடைய அந்த கூட்டணி இந்தியாவினுடைய எந்த ப்ரெஸ் மீட்டும் அட்டன் பண்ண மாட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறது போல் சொல்லப்படுகிறது எதுவாக இருந்தாலும் சரி உலகம் அனைத்தும் நாம் பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக இந்தியாவையும் நாம் சேர்த்து அதில் பார்த்தால் ஒரு அழிவுக்குள் ஒரு போராட்டத்துக்குள் ஒரு சஞ்சலத்துக்குள் விஷயம் போய்கொண்டிருக்க பிரியமானவர்களே அதே நேரத்தில் விசுவாச உலகத்தினுடைய விஷயத்தை பார்த்தால் சாத்தானானவன் விசுவாசிகளை வஞ்சிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தெய்வ ஊழியர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் உதாரணமாக தான் ஜான் பால் என்ற பாஸ்டர் ஜ செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினேழாம் தேதிக்குள் கருத்துடைய வருகை உண்டாகும் என்று சொல்லி இப்போ அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அவரும் கள்ள போதகருக்குள் சேர்க்கப்பட்டது போலே ஆகிடுச்சு ஆகியன பிள்ளை பிரியமானவர்களே அதனாலும் அந்த நேரமும் யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் காலம் நெருங்கி நெருங்கி வருகிறது உலகத்தினுடைய இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி தானியல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் வளர்ந்து 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 பிரச்சனையும் வளர்ந்து மனிதனால் தாங்கக்கூடாத சூழ்நிலை வரும் பொழுது சமாதானம் இல்லாத சூழ்நிலை வரும் பொழுதுதான் சமாதானக்காரன் வருவான் அதற்குள்ள சிப்பு என்ற விஷயங்கள் வர வேண்டும் சமாதான உடன்படி இந்த எஸ்டிஜி மீட்டிங்கில் போடணும்னு சொன்னார்கள் முப்பதுக்குள்ளே இருபத்தி மூணு முப்பது ஏழு வருஷத்துக்கு ஆனால் அது போட்டதாக எல்லா நாடும் அதுக்கு சைன் பண்ணதாக இதுவரைக்கும் தகவல்கள் வெளியில் வரலை ஒருவேளை ஃப்யூச்சர் அடுத்த வாரம் வருமா வராதான் தெரியாது ஏன்னா அந்த மீட்டிங்கெல்லாம் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறா எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வெளியில் வருது அது வர்றதுக்கு அது வருவதுக்கு ஏற்றபடி நாம் காணொலியில் பார்ப்போம் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்